Hallo und herzlich willkommen zu Omalis Kitchen zu einem neuen Rezept. Dieses Video wird euch zeigen, wie man Frike und Use zusammen kombiniert nach syrischer Art. Ich kann euch berichten, dass die Kombination zwischen Frike und Use hervorragend schmeckt und zudem beschmückt das Gericht unser Esstisch. Die Kombination Frike mit Use wird auch den Einladungstisch auszeichnen und das wird für die Gäste der Hingucker sein. Meine Lieben, wenn euch die Zubereitung mit dem Rezept gut gefallen hat, dann unterstützt meinen Kochkanal mit einem Like oder einem Kommentar. Kommt nun ans Werk und schaut euch die Zubereitung an. Ganz klar, zuerst muss die Frieke verlesen werden. Ich nehme einfach die Teile raus, die ungenießbar sind. Einfach die Körner raussuchen, die noch mit Schale sind oder die ungefähr so aussehen. Manchmal sind auch grobe Sandkörner drin. Ja, oder auch manchmal ganz, ganz kleine Steinchen. Die muss man echt herausholen und suchen. Was manche nicht wissen, auch bei Frike ist es so ähnlich wie bei Burrol. Es gibt den groben Korn und den feineren Korn. Und die Frike, die ich zubereite, hat grobe Körner. Und der Unterschied zwischen dem groben Korn und dem feineren Korn ist, dass der grobe Korn etwas mehr Flüssigkeit oder Fleischbrühe benötigt, damit es gar wird. Also wenn ihr dann den feineren Korn habt an Frike, dann müsst ihr auch weniger Fleischbrühe nehmen. Und beim Verlesen am besten eine helle Unterlage nehmen, damit man ja nichts übersehen kann. Die Frike zu verlesen ist zeitaufwendig, wer Zeit sparen möchte, könnte ein Tag davor die ungenießbare Teile von der Frike trennen. So sehen die Teile aus, die man nicht mitessen kann. Die Lammschulter wurden bereits küchenfertig hergestellt, indem ich die Lammschulter mit Zitronensalz und ein wenig Essig gerieben habe und danach sehr gut mit kaltem Wasser abgewaschen habe. Ich musste die Lammschulter in zwei Hälften teilen, da mein Schnellkochtopf zu schmal ist. Und wer keinen Schnellkochtopf hat, ist kein Hindernis natürlich. Man kann ganz normal mit dem normalen Topf kochen, nur da muss man halt noch mehr Zeit einplanen, denn dann braucht es viel länger, bis das Fleisch durch ist. Für 2 Kilogramm Lammschulter gebe ich ca. 2,5 Liter Wasser darüber. Statt Lammfleisch könnte man Hähnchen, Rind oder Kalbfleisch nehmen. Es ändert sich gar nichts an der Zubereitung, außer je nach Fleischsorte, dass sich dann die Kochzeit kürzen würde. Nun liegt das Fleisch mit dem Wasser im Topf und gebe danach den Deckel ohne den Topf richtig zu schließen. Also ich gebe den Deckel nur drauf, damit das Wasser erstmal richtig kocht und der dunkle Schaum erstmal beseitigt wird. Während das Wasser am Erhitzen war, hatte ich die Gewürze, das Salz und die Zwiebeln im Hintergrund vorbereitet gehabt. Wenn das Wasser anfängt zu kochen, bildet sich ein Schaum an der Oberfläche, den muss man unbedingt loswerden. Wenn ich mich vergewissert habe, dass die Fleischbrühe kein Schaum mehr an der Oberfläche bildet, gebe ich zwei halbierte Zwiebeln in den Topf, ein paar Zimtstangen, ein paar Lorbeerblätter, sowie ein paar Kapseln Kardamom, ein paar Kapseln Nelken. Die feinen Gewürze, das Salz, die gebe ich alle mit in den Topf und erst danach wird der Schnellkochtopf mit dem Deckel ganz feste verschlossen. So nur noch die Gewürze und das Salz im Topf vermischen und erst danach kommt der Deckel auf den Topf drauf und der wird jetzt richtig feste verschlossen, damit der erwünschte Dampfdruck entstehen kann. Während das Fleisch im Kochtopf gekocht wird, wasche ich in der Zeit die Friege. Damit ich besser erkennen kann, ob die Friege wirklich sauber geworden ist, lege ich immer gerne eine helle Schüssel darunter, denn so kann ich immer wissen, ja, wie weit ich bin mit dem Waschen. Denn der erste Waschgang sieht immer so dunkel aus, das ist der Staub und der Dreck, der jetzt ausweicht und besser erkennbar ist durch die helle Schüssel. Und so lange wasche ich die Frieke unterm fließenden lauwarmen Wasser, bis das Wasser in der hellen Schüssel nicht mehr dunkel wird. Man erkennt schon, das Wasser wird immer heller und heller. Ich wasche so lange und so weiter, bis das Wasser in der Schüssel keine Verfärbung mehr bekommt. Mir hat der nächste Abschnitt gefehlt, 
Da war leider die Kameralinse nicht an. Ich hatte nämlich die Frieke in eine Schüssel gegeben und die Körner minimal mit warmes Wasser bedeckt. Also ihr sollt bitte nicht zu viel Wasser geben, sondern minimal ähm, ja mit Wasser bedecken und das dann so stehen lassen, damit es einweicht. Das Fleisch wurde 25 Minuten bis 30 Minuten bei mittlerer Hitze gekocht. Und damit es schneller geht, hatte ich den Topf unter kaltem fließenden Wasser den Dampfdruck abgelöscht gehabt. Wer mit einem Schnellkochtopf arbeiten möchte, muss sich damit auskennen oder zumindest die Gebrauchsanweisung genau lesen, damit es nicht gefährlich wird. Denn mit einem Schnellkochtopf zu kochen, ist es ganz anders wie bei einem normalen Topf. Wie ich am Anfang gesagt habe, ihr könnt selbstverständlich das Fleisch in einem üblichen Topf kochen, nur ihr müsst damit rechnen, dass der Garpunkt viel länger braucht als bei einem Schnellkochtopf. Ich hatte die Lammschulter mit einem Schnellkochtopf gekocht, solange bis das Fleisch ca. 60 bis 70 Prozent den Garpunkt erreicht hat. Anschließend wird das Fleisch in eine Auflaufform gegeben zum Fertigbacken im Backofen und gebe die Fleischbrühe, womit das Fleisch gekocht wurde, in ein Gefäß und sollte die Fleischbrühe weniger wie 2 Liter sein, ergänze ich die Fleischbrühe bis zu 2 Liter mit normalem Wasser. Nun wird die Marinade für die Lammschulter vorbereitet und gebe alle Zutaten, die ihr in der Infobox sehen könnt, in ein Schälchen und vermische es sehr gut miteinander. Im Anschluss mariniere ich das Fleisch auf beiden Seiten und die übrige Marinade, was in der Schüssel geblieben ist, das verdünne ich mit etwas Wasser und gebe dann den Inhalt von der Schüssel in die Auflaufform. Durch die Zugabe an Flüssigkeit dämpft es besser und hält mir das Fleisch saftig, was auch hindert, dass das Fleisch beim Backen austrocknet. Und damit der Dampf nicht verloren geht im Backofen, die Auflaufform ganz gut mit einer Alufolie verschließen und danach mit einem Zahnstocher die Oberfläche stechen. Und gebe die Backform im vorgeheizten Backofen auf 220 Grad unter Hitze Umluft auf die mittlere Schiene und lasse erstmal das Fleisch die ersten 30 Minuten mit der Alufolie backen und nach 30 Minuten nehme ich die Backform aus dem Backofen heraus und ziehe die Alufolie weg und schiebe nochmals die Auflaufform, aber dann ohne die Alufolie auf dieselbe Schiene im Backofen und lasse es für ca. 15 bis 20 Minuten fertig backen, damit das Fleisch eine schöne Größe und eine schöne Bräune bekommt. Und danach kann ich das Fleisch herausnehmen aus dem Backofen. Und während das Fleisch im Backofen gebacken hat, nutze ich die Zeit aus und bereite den Reis, die Frieke und die Nüsse. Habe in einer Pfanne Mandeln und Kajukerne mit reichlich Fett geröstet. Das Fett von den Mandeln und Kajukerne lege ich beiseite, denn werde ich später wieder brauchen für Frieke und Reis. Es geht weiter mit dem Hackfleisch. Ich gebe das Hackfleisch in derselben Pfanne, womit ich die Nüsse gebraten habe und versuche ganz fein das Hackfleisch zu zerbröseln. Ich brate das Hackfleisch so lange, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Sobald es bei mir knistert, gebe ich die Gewürze und das Salz. Da das Gericht genug deftig ist, ohne Zugabe an zusätzliches Fett, brate ich das Hackfleisch im eigenen Fett weiter. Das Fleisch liegt immer noch im Backofen und es geht immer noch weiter am Herd mit der Zubereitung. Habe die fein gewürfelte Zwiebeln in einem Topf gegeben und füge das Fett, womit ich die Nüsse angebraten habe, über die Zwiebeln und brate dann die Zwiebeln glasig an. Danach füge ich die gewaschene Frieke über die Zwiebeln und lasse die Hitze weiterhin auf höchster Stufe und brate die Zwiebeln mit der Frieke scharf an für ca. 1 bis 2 Minuten. Und wenn es soweit ist, rühre ich die Fleischbrühe vorsichtshalber einmal durch, damit möglicherweise die Gewürze, die sich am Boden abgesetzt haben, sich wieder gut verteilen können und gebe dann die Fleischbrühe über, über die Frieke und schmecke nochmal das Ganze ab. Sollte hier zum Beispiel Salz fehlen, könnte ich nochmal nachsalzen. Die Mengenangaben von der Fleischbrühe richtet sich je nach Frigesorte. Ich habe 800 Gramm Frigi gekocht, die grobe Körner hat und hat von mir ca. 
1 Liter bis 1,2 Liter Fleischbrühe benötigt. Und wenn ihr die Frike mit den feineren Korn kocht, würde es weniger Fleischbrühe benötigen. Ich bringe das Ganze erstmal für 1 bis 2 Minuten auf höchster Stufe zum Kochen. Danach schalte ich die Hitze sofort wieder runter bei niedriger Stufe und lasse die Frike für 45 Minuten bis eine Stunde vor sich hingaren und in der ganzen Zeit muss der Deckel über den Topf bleiben. Nur zwischendurch wende ich die Frike eins bis zweimal sehr vorsichtig, damit die Körner von der Frike sich lockern können und gebe den Deckel sofort wieder drauf. Während die Frike in Ruhe gegart wird, wird der Reis parallel gekocht. Habe etwas Butter mit Pflanzenöl in einem Topf erhitzt und gebe den Reis über das Fett und brate es ebenfalls wie bei der Frike erstmal eins bis zwei Minuten auf höchster Stufe. Danach gebe ich die übrige gebliebene Fleischbrühe über den Reis und lasse es erstmal für 1 bis 2 Minuten auf höchster Stufe kochen. Derselbe Vorgang wiederholt sich wie bei der Frike. Sollte ich merken, dass die Fleischbrühe Salz braucht, füge ich dementsprechend auch das Salz dazu und salze es nach. Noch einmal den Inhalt gut vermischen. Gebe den Deckel über den Topf und lasse es ebenfalls wie bei der Frike erstmal für 1 bis 2 Minuten auf höchster Stufe kochen. Danach schalte ich die Hitze bei niedriger Stufe und lasse den Reis vor sich hingaren, bis der Korn durchgeworden ist. Je nach Reiskorn kann sich das variieren. In der Regel dauert das zwischen 20 bis 25 Minuten, bis der, bis der Reis durch wird. Nebenbei wird die Frike abgecheckt. Weil ich das Gericht einen geräucherten Grillgeschmack geben möchte, zünde ich ein paar Grillkohlen an. Die Kohle wird angezündet und vorbereitet, bevor das gesamte Essen ca. 5 oder 10 Minuten fertig wird. Nun wird das Fleisch aus dem Backofen herausgenommen und bastle eine Alufolie neben das Fleisch, so dass die angezündete Kohle draufkommen kann. Um einen geräucherten Grillgeschmack zu bekommen, würde eine angezündete Grillkohle ausreichen. Und je mehr man Grillkohlen daneben setzt, umso intensiver wird es schmecken. Damit der erwünschte Rauch abgesetzt wird, gebe ich auf jede Grillkohle ein paar Tropfen Öl und decke es sofort mit einer Alufolie zu und gebe das Fleisch im Backofen die letzten 5 oder 10 Minuten zum Fertigbacken. Wer den Reis und die Frieke wie beim Fleisch räuchern möchte, sollte am besten abwarten, bis der Reis sowie die Frieke ganz durchgegart sind, also etwas anders wie beim Fleisch. Hier ist der Reis sowie die Frieke bei mir durchgegart. Ich nehme den Reis auf die andere Seite, damit ich die Grillkohle in den Topf setzen kann. Vorher muss ich ein Stück Alufolie auf den Reis legen und danach gebe ich je nachdem eins oder zwei angezündete Grillkohlen drauf und gebe ein paar Tropfen Öl über die angezündete Kohle und decke den Topf sofort zu und lasse den Reis für ca. 5 bis 10 Minuten rauchen und dämpfen. Wiederhole denselben Vorgang wie beim Reis mit der Friege. Ein Stück Alufolie auf Friege geben. Danach die angezündete Kohle, ein paar Tropfen Öl drüber, den Deckel drauf und ca. 5 bis 10 Minuten stehen lassen. Nach wenigen Minuten Wartezeit trenne ich die Alufolie samt Kohle und serviere danach das Essen. Außer Fliege könnte man auf dieselbe Art und Weise ganz viele verschiedene Gerichte nach Grillgeschmack räuchern lassen. Beispielsweise könnte man gebackene Hähnchen im Backofen Genauso gut nach Grillgeschmack räuchern lassen oder den Fisch, Burrol, alle Arten an Kapsen, äh, Manasef. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, Kafta, Hamburger. Also da hat man wirklich ganz viele Möglichkeiten, das Essen nach Grillgeschmack zu räuchern. Gerade im Winter, wenn man Lust hat auf Gegrilltes, könnte man sowas ähm, ganz einfach zu Hause machen. Wie man erkennen kann, so wird Frike und Use in Schichten weiße auf eine große Platte gegeben und serviert. Als erste Schicht verteile ich die Frike auf die große Platte und als zweite Schicht verteile ich den Reis über die Frike und als dritte Schicht verteile ich das Hackfleisch über den Reis. 
Zum Schluss kommen die gerösteten Nüsse über die gesamte Platte. Meine Lieben, wir sind am Ende der Zubereitung. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir bitte einen Daumen hoch und gerne auch einen Kommentar. Wünsche euch ein gutes Gelingen. Bis zum nächsten Rezept. Eure Mali.